بسم الله الرحمن الرحیم په دې هیله چې ټول به جوړ روغ یاست د کانکور د آمادګۍ لړۍ هم دوام لري نه نازو د ناروغۍ پر وړاندې باندې د بدن مدافع یا دفاع وایو چې زموږ تاسې بدن د ناروغۍ پر وړاندې باندې په څه ډول سره دفاع کوي خو که چیرې موږ تاسې وګورو په محیط کې هر چیرې په زیاته اندازه میکروبونه وجود لري خو بیا هم موږ نه ناروغه کېږو خو دا دومره سخته خبره نه ده په دې خاطر چې الله جل جلاله له حوز موږ تاسې په بدن کې دفاعي سیستم جوړ کړی دی او د دې دفاعي سیستم په موجودیت کې زموږ بدن د دا میکروبونو په تجنونو پر وړاندې باندې دفاع یا ساتنه کوي نو که چیرې وایو وګورو بدن په دوو طریقو سره دفاع کوي دوې طریقې موږ لرو چې د دغو دوو طریقو د لارې بدن د میکروبونو یا پاتوجنونو پر وړاندې باندې ساتنه کوي پاتوجن په معنا سره خو پوهېږي چې د مریضي تولیدونکي هر هغه شی چې زموږ ته په بدن کې مریضي تولیدوي هغه ته پاتوجن ویل کېږي لومړی د بدن دفاع چې ده په غیر اختصاصي شکل سره ترسره کېږي دوام په اختصاصي شکل سره لومړی راځو غیر اختصاصي شکل یې وایو غیر اختصاصي دفاع په څه ډول کېږي وایي که چیرې وکتل شي په دې دفاع کې بدن د میکروب پر وړاندې دفاع ترسره کوي خو میکروب نه پېژني میکروب بدن نه پېژني خو دفاع روانه ده ساتنه کېږي غیر اختصاصي دفاع چې ده دوې کرښې لري په دوو کرښو کې ترسره کېږي اول راځو لومړۍ کرښې ته په لومړۍ کرښه کې موږ تاسې دوه غړي لرو چې هغه یو پوست دی بل مخاطي غشا ده پوست او مخاطي غشا لومړی راځو پوست پوست که چیرې وکتل شي پوست وای د مړو حجراتو یو طبقه ده چې دا د څو پوړو څخه دا پوست جوړ شوی دی عموما موږ تاسې وایو چې درې پوړه یا درې طبقې لري سربېرنۍ طبقې ته یې اپیډرمس منځنۍ طبقه یې د ډرمس او لاندنۍ طبقه یې د انډوډرمس په نامه سره یادېږي سربېرنۍ طبقه یا اپیډرم یا اپیډرمس چې ده دا د مړو حجراتو یو طبقه ده او یو مجموعه ده چې ټوله مړې حجرې دلته ځای پر ځای شوي دي میکروب عموما د ژوندیو حجراتو سره په تماس کې او غواړي چې د ژوندیو حجراتو څخه خپل استفاده وکړي او هغه حجراتو نسلونه په امراضو باندې اخته کړي نو په دې ځای کې اپیډرم طبقه چې د مړې حجرې دي نو مړې حجرې د میکروبونو په مقابل کې واقع دي نو په دې ځای کې هیڅ ګټه و میکروبونو ته د دې مړو حجراتو نه ورسېږي او هیڅ نه شي کولی حال دا چې دا لومړۍ کرښه ده د بدن د دفاع چې نه پرېږدي دغه فعاله میکروبونه پاتوجنونه یا انټیجنونه دي بدن ته داخل شي نو سربېرنۍ طبقه د پوست سوله د اپیډرم طبقه سوله چې د مړو حجرو څخه جوړه ده د دې تر څنګ په لاندنۍ طبقاتو کې پوست چې دی غوړ او خوله تولیدوي چې دا غوړ او خوله د پوست سربېرنۍ طبقې ته راځي ځینې انزایمونه جوړېږي د هغه څخه او ځینې نور مواد کیمیاوي مواد چې دا ټول کیمیاوي مواد د میکروبونو په له بین وړلو کې ډېر روی رول لري لکه کله چې موږ تاسې خوله کوو او زموږ تاسې د پوست ځینې حجرې شته چې هغه شحمي حجرات یې شهم تولیدوي دا حجرات شهم چې تولید کوي د خولو سره شهم ګډېږي ځینې نور کیمیاوي مواد منځته راځي او ځینې انزایمونه جوړېږي چې دغه انزایمونو مواد د میکروبونو په بین وړلو کې ډېر روی رول لوبوي او که چیرې وایو وګورو زموږ تاسې سترګې چې دي سترګې یو انزایم تولیدوي دا انزایم د لایزوزایم انزایم په نامه سره یادېږي دا انزایم چې دی دا هم کولای شي چې پر پوست باندې د ځینو باکټریاوو میکروبونو او پاتوجنونو په بین وړلو کې لوی رول ولوبوي نو د میکانیزم یې څه ډول دی د لایزوزایم لایزوزایم چې دی پر حجروي دیوال باندې حمله کوي او د حجروي دیوال تخریبوي حلوي یې کله چې تخریب کوي حل یې کوي په دې شکل سره باکټریایي یا نورې میکروبي حجرې له بین وړي نو د پوست په برخه کې موږ تاسې مړې حجرې لرو د غوړو د خولو جوړولو غدوات لرو او د دې تر څنګ لایزوزایم ځینې انزایمونه لرو چې دا ټوله په ګډه د میکروبونو په له بین وړلو کې لوی رول لوبوي چې دا کمه دفاع ده لومړنۍ دفاع چې غیر اختصاصي دفاع ده او د غیر اختصاصي دفاع 
لومړی کرشه بلل کیږي دوهم په هم دی لومړی کرشه کې مخاطی غشا لرو یا میوکس ممبران میوکس ممبران ته کچیرې راسو وګورو میوکس ممبران زموږ تاسې د بدن د داخلي غړو سر بیر سطحه پوښلې ده او د دې تر څنګ زموږ تاسې د بدن ځینې جوفونه یې شاوخوا پوښلې دي لکه د خولې جوف د پزې جوف د هضمي سیستم داخلي جوفونه ټوله د مخاطی غشا په وسیله باندې پوښل شوي دي نو وای کله چې د مخاطی غشا د لارې څخه میکروب مداخله وکړل داخل شو همداسې سترګې هم مخاطی غشا لري پازه خوله د دې لارې څخه میکروب څه پکېږي بدن ته ننوځي کله چې بدن ته ننوتي مخاطی غشا د دغه میکروب په مقابل کې تر څو دا میکروب له بین یوسي سم د سي چې شي تولیدوي ځینې انزایمونه تولیدوي چې دا انزایمونه د دې میکروب په له بین وړلو کې رول لوبوي لکه موږ تاسې هضمي سیستم که چیرې یاد کړو که چیرې د هضمي سیستم د لارې څخه یو میکروب د غذایي موادو د لارې واخیستل شو او مخاطی غشا سره په هضمي سیستم کې دا میکروب مخامخ شو د انزایم او اسیډونو په وسیله باندې هغه له بین وړل کیږي هایدروکلوریک اسید موږ تاسې په معده کې لرو چې دا هایدروکلوریک اسید د میکروب په له بین وړلو کې لوی رول لري چې دا د غیر اختصاصي دفاع لومړۍ کرښه ده چې نه پرېږدي بدن په بدن کې دې میکرو فعاله شي او خپل فعالیت یې سر ته ورسي همداسې که چیرې د تنفسي سیستم د لارې یو میکروب واخیستل شو د پیز د لارې سږو ته ولاړ مخکې تر دې چې سږو او هوایي کڅوړو الویلای ته میکروب ځان ورسي او ځینې مشکلات و ناروغیانې منځته راوړي مخکې تر هغه د مخات یا میوکس ممبران په وسیله یا د مخاطی غشا په وسیله باندې مخات یا میوکس تولیدیږي دا میوکس یو سرشناکه چسبناکه ماده ده چې د دغه دړو میکروبونو د دې ټولو مجموعه ده چې د سیلیا لرونکو حجراتو په وسیله باندې دا ټول هلته جمع کیږي وروسته د غاړې ساپولو په وخت کې د بدن څخه دا ټول شان څپه کیږي استل کیږي یا د بدن څخه لیرې کیږي دا و لومړی کرښ په دوامه کرښه کې څلور ډوله غیر اختصاصي دفاع لرو کله چې فرض مثال میکروب د پوست د لارې څخه تیر شو لومړۍ کرښې څخه ولاړې د پوست څخه ووتله نو دوهمه کرښې ته دفاع متوجه کیږي نو په دوهمه کرښه کې څلور ډوله غیر اختصاصي دفاع فعاله کیږي هیر مونسي چې په هغه څلورو ډولونو کې موږ تاسې لومړی راځو التهابي ځواب وایو دوهم د تودوخې د درجې لوړوالی دی وایو د هغه څخه وروسته پروټینې عکس العمل دی او څلرمه دفاع د وینې سپینې حجرې دي اوس نو دوهمه کرښه دفاع شروع کړله میکروب تیر شو تر میوکس ممبرانو تر پوست څخه اوس نو یو د پوست یو برخه مو یا د بدن یو برخه مو زخمي شوه میکروب مداخله وکړل په هغه ساحه کې چې میکروب مداخله کړې ده همهلته حجرات هسټامین کیمیاوي مواد ازادوي د هسټامین د ازادېدو په نتیجه کې دغه برخې ته د وینې جریان زیاتوالی پیدا کوي کله چې د وینې جریان زیاتوالی پیدا کوي هغه ساحې ته دبلیو بی سی یا د وینې سپین حجرات لیکوسایټس کوښښ کوي چې ځان ورسي د دې دپاره چې هلته جنګ وکړي د میکرو پر وړاندې باندې کله چې جنګ شروع شو نو دلته پس جوړېږي پس یا په عربي کې قیح ورته وایي د قیح د تولید لامل ګرځي قیح چې جوړ شو نو دلته یو التهابي پروسه روانه چې د التهابي پروسې په نتیجه کې په دغه نوموړي نس کې چې میکروب مداخله کړې ده اول پړسوب منځته راځي دوهم سروالی به لته موجود وي دریم په هغه ساحه کې به درد وي او څلرم هغه ساحه به چې شي لري قیح به لري یا چرک به په هغه ساحه کې تر سترګو کېږي نو دغه څلور سره خصوصیات چې ولیدل سوله ویل کېږي چې په دې ساحه کې التهاب منځته راغلی دی د التهابي پروسې څخه وروسته د طبې د درجې لوړوالی دی د تودوخې درجه څه په کېږي لوړېږي موږ ته به چې شته وایو کله چې زموږ ته د بدن د حرارت درجه در اووه دېرش سانتي ګراډ څخه لوړه سول دې حالت ته تبه ویل کېږي تبه څنګه منځته راځي د طبي میکانیزم څنګه دی التهابي ځواب شروع شو په دوام قدم کې د تودوخې د درجې د لوړوالي نوبت 
خاص حجرې د ډبلیو بي سي چې مکروفاژونه نومېږي د میکروب, سره مخامخ, کیجا و میکروب سره, سره مخامخ کیږي او میکروب سره یو ځای کیږي کله چې د میکروب سره یو ځای شو په نتیجه کې د دوی د یو ځای کېدو څخه ځینې کیمیاوي مواد ازادېږي دا کیمیاوي مواد زی پر عصبي سیستم تاثیر کوي زموږ تاسې په عصبي سیستم کې هایپوتلاموس لرو په دماغ کې په مرکزي عصبي سیستم کې چې د هایپوتلاموس دنده دا ده چې د بدن د حرارت درجه تر کنټرول لاندې ونیسي خو دلته دا کیمیاوي مواد د هایپوتلاموس نورمانه وظیفه چې ده هغه مختللوي ګډوډوي نو چې ګډوډ سوله د حرارت درجه نه کنټرولېږي په دې وخت کې د حرارت درجه لوړېږي او تبه منځته راځي نو وای کله چې د میکروبونو شتون موجود وي په بدن کې دا پر تبه دلالت کوي یعنی کله چې یو کس تبه ولري په دې باید موږ تاسې پوه شو چې په بدن کې دفاعي سیستم فعاله شوی دی او میکروب شتون لري او بل په لوړه د حرارت په درجه کې میکروب نس کولای چې په ښه توګه دې ژوند وکړي په لوړه د حرارت درجه کې میکروب له بین وړل کېږي دریم پروټیني عکس العملونه شروع کېږي په وینه کې طبیعي پروټینونه شته چې د میکروبونو پر وړاندې باندې مبارزه کوي لکه خپل انټي باډي هم یادولی شو انټي باډي د انټیجن زد دی دا د پروټینو سره جوړېږي یا انټرفیرون یادولی شو انټرفیرون ځینې پروټینونه دي چې د چیش په مقابل کې تولیدېږي د وایرسونو په مقابل کې څنګه تولیدېږي هغه وخت تولیدېږي چې نورې حجرې د وایرسونو د ننوتلو څخه خبروي ورته آماده کوي چې وایرس مداخله کړې ده تاسې با خبر اوسی ترڅو ویروسونه پر تاسو هم حمله ونه کی دا د انټرفیرون او د ویروسونه پر وړاندې باندې ځینې خاص انزایمونه جوړي ترڅو د هغه انزایمو په نتیجه کې ویروسونه له بینه یوړل شي څلرمه دفاع چې په دوهمه کرښه کې فعاله کیږي اخرنی مرحله ده د وینې سپینې حجرې دي یا ډبلیو بي سي یا لیکوسایټس د غیر اختصاصي دفاع په دوهمه کرښه کې تر ټولو مهمترینه برخه یا دفاع ده په دې ځای کې حمله شروع کیږي د وینې سپینې حجرې راځي مستقیماً پر میکروب باندې حمله کوي نو د وینې د سپینو حجرو په حمله کې موږ تاسې درې ډوله د وینې سپینې حجرې لرو لومړی نیوټروفیلونه دي دوهم مکروفاژونه دي او دریم لمفوسایټونه دي چې په راتلونکي درس کې به ستاسو سره شریک کو دا و د دې ساعت درس مو د همدې درس په دوام سره راتلونکی درس به تر مطالعې لاندې نیسو ښه وخت ولرئ